ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன்லேயும் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா இங்கே மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா இந்த சாரி கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா சொன்னோம் இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் இட் இஸ் டிசைடட் பை த மாஸ் இங்கே மாஸ் இன்டூ த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் தட் வி கால் இஸ் த மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா இன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் பட் யார் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் மொமெண்டம் இங்கே ட்ரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனில் லீனியர் மொமெண்ட்டோன்னு ஒன்று படிச்சிருக்கு லீனியர் மொமெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் இன்டூ வெலாஸ்டி What is momentum? Any moving object has momentum. It is given by the formula m into v. In the moment of linear momentum, we call it as angular momentum. Symbol is L. So, rotational motion is angular momentum. Translatory motion is linear momentum. It is given by m v r. So, we compare it with angular momentum. Angular momentum is given by moment of linear momentum. So, it is given by the formula L is equal to M V R. இப்ப angular momentum of a rigid body எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். So an object makes a rotational motion. ஒரு rigid body வந்து it is going to take a rotational motion about an axis. X O X dash. Let there be n number of particles. Particle M1, M2, M3 which are at a distance of R1, R2 and R3. So we will first find out how will be the linear momentum, angular momentum of the first particle. It is given by L1 is equal to M1, V1, MV, R1. Here is the momentum formula and angular momentum formula is MVR. So first one particle is the angular momentum I am taking it as M1, V1, R1. Now the object is making a rotational motion with angular velocity omega we know that by formula v is equal to r omega omega under the angular velocity now we will know that if you have a rotational motion you will have a linear velocity change you will have a angular velocity constant so in the v we will have r omega so this is m1 r1 omega into r1 v1 we will have r1 omega so m1 r1 square i to omega So, linear angular momentum of the first particle L1. You will work. For the second particle, can I write L2 is equal to M2 R2 square omega. That is my third particle. M3 R3 square omega. So, the total angular momentum is given by the sum of all the angular momentum. If you have a common angular momentum, you will have a common angular momentum. If you have a common angular momentum, you will have a common angular momentum. Plus M2 R2 square omega. R2 square up to M N R N square. இது அப்படியே சம்பேஷன் எழுதலாமா? So, if I write like this, it will be omega sigma i equal to 1 to N M I R I square. This is nothing but your sum of mass into square of the distance is nothing but your moment of inertia. So, L is equal to I omega. By this only I can easily find out the Angular momentum of a rotating rigid body. Linear momentum of P is equal to MV. Angular momentum L is equal to I omega.